شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وما كان مريضا أو على سفر அன்பிற்கினிய சகோதர சகோதரிகளே எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே அல்லாஹுனுடைய மாபெரும் கிருபையினால் நாம் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த வருட புனிதமிகு ரமதானை வரவேற்க வேண்டும் என்கிற ஈமானிய உள்ளத்தோடு உண்மையிலேயே ரமதானை வரவேற்போம் ரமதானுடைய சிறப்பு என்பதெல்லாம் ஒருபுறம் இருந்தாலும் இந்த ரமதானை வரவேற்போம் அப்படிங்கிற இந்த தலைப்பே ஒரு விதமான ஈமானிய புத்துணர்ச்சியையும் ஒரு ஈமானிய கிளர்ச்சியையும் ஈமானிய நெகிழ்ச்சியையும் நமக்கு உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒன்று இந்த ரமதானை வரவேற்போம் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தையின் வீரியம் யாருக்கு தெரியும் என்றால் பள்ளிவாசல்களை நடத்தி கொண்டிருப்பவர்கள் அழைப்பு பணியிலே ஆர்வத்தோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் ரமதான் வரும்போது அந்த ரமதானை மையமாக வைத்து தங்கள் முகல்லாவை ஈமானிய உயிரோட்டத்தோடு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற துடிப்போடு இருப்பவர்களுக்குத்தான் இந்த வார்த்தையினுடைய வீரியம் தெரியும் உண்மையிலேயே கனத்த இதயத்தோடு கவலையான நெஞ்சத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை இப்போது நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி நேரலையில் நடத்தப் போகிறோம் என்கிற அறிவிப்பை வெளியிட்ட போதே பல சகோதரர்கள் தங்களுடைய ஆதங்கத்தை கருத்துக்களால் வெளிப்படுத்தினார்கள் ரமதானை வரவேற்போம் என்கிற நிகழ்ச்சியை நடத்த வேண்டிய எங்களை போன்றவர்களெல்லாம் இன்றைக்கு இல்லத்தில் முடங்கி கிடக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஆகிவிட்டது உண்மையில் அல்லாஹுடைய நாட்டுப்படிதான் எல்லாம் நடக்கிறது என்பதை நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிற ஒரு மக்கள் நாம் இருந்தாலும் மனிதன் என்கிற அந்த உணர்வு இந்த ரமதான் என்கிற அந்த ஒரு சீசன் வரும்போது ரமதான் என்கிற இந்த வணக்கசாலிகளின் வசந்த காலம் புண்ணியங்களின் பூக்காலம் ரபி உசாலிஹீன் என்ற உலமாக்கள் இதற்கு பேர் சொல்லுவார்கள் ரபி உசாலிஹீன் வணக்கசாலிகளின் வசந்த காலம் அப்படின்பாங்க அது உண்மையிலேயே அதை அனுபவித்தவர்களுக்குத்தான் அதனுடைய ருசியும் அதனுடைய சுவையும் தெரியும் ரமதான் என்பது இந்த வருடத்திற்கு ஒரு முறை மட்டும் நோன்பு வைத்துக் கொண்டு வருடத்திற்கு ஒரு முறை மட்டும் பள்ளிவாசலுக்கு வந்து போய் பெருநாளுக்கு மட்டும் பள்ளிவாசல்களுக்கு வரக்கூடியவர்கள் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நம்ம அவங்கள யாரையும் குறை சொல்லுவதற்குண்டான தருணமும் அது அல்ல குறை சொல்வதற்கு யாருக்கும் தகுதியும் இல்லை இருந்தாலும் அந்த ஈமானிய சுவை என்பது அந்த ரமதானுடைய அந்த டேஸ்ட் ரமதான்ல உண்மையிலேயே பசியோடும் பட்டினியோடும் இருப்பதாக வெளியே உள்ளவர்கள் நினைப்பார்கள் நடாயந்த பாய்மார்கள் காலையில் இருந்து மாலை வரை உண்ணாமல் பருகாமல் உடலிச்சையை தணிக்காமல் பசியோடும் பட்டினியோடும் இருக்கிறார்களே என்று அவர்கள் நினைப்பார்கள் ஆனால் இந்த ரமதான் என்பது உள்ளத்திற்குண்டான ருசி உள்ளம் வந்து உண்மையிலே பசியோட இல்ல உடல் தான் பசியோடு இருக்கு உள்ளம் வந்து ருசியை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறது என் அல்லாவுக்காக என் மார்க்கத்திற்காக என்னுடைய இறைவனிடத்தில் நாளைக்கு நான் பிறப்போகிற சொர்க்கத்திற்காக இன்றைக்கு இதோ நான் என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற உணர்வுல சுஹான் அல்லா ஹிலதின் சிறு பிள்ளைகள் ஆரம்பித்து வயதானவர்கள் வரை ஆர்வத்தோடு நெகிழ்ச்சியோடு இந்த மகிழ்ச்சியோடு சந்தோஷத்தோடு எப்படி வார்த்தைகளை வர்ணிப்பதென்றே நமக்கு தெரியவில்லை அந்த அளவிற்கு ஈமானிய குதூகலத்தோடு நாம் சங்கமிக்கிற சம்பவிக்கிற ஒரு சம்பவம் தான் இந்த ரமதான் என்கிற மாதம் இன்றைக்கு உலமாக்கள் துவங்கிவிட்டார்கள் எல்லா இடங்களிலும் எதிர்வரக்கூடிய ரமதான் எப்படி இருக்க போகிறதோ கடந்த வருடத்தை போல நம்மால் இந்த வருடம் தராவகி தொழுகை பள்ளிவாசலிலே நிறைவேற்ற முடியுமா முடியாதா இஃப்தாருடைய அந்த சம்பவம் அந்த வைபவம் பள்ளிவாசல்களில் நடைபெறுமா இல்லையா என்று எல்லோரும் இன்றைக்கு கவலையோடு கண்ணீரோடு சிந்திக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் நண்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹுடத்தில் இருகரம் ஏந்தி நாம் ஒப்படைப்போம் கண்ணீர் மல்கு அல்லாஹுடத்திலே கேட்போம் யா அல்லா எங்களுடைய ரமதானை எங்களை விட்டு பறித்து விடாதே அல்லா யா அல்லா ரமதானில் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஈமானிய நஷாத் நஷாத் ஈமானி ஈமானிய அந்த ஒரு உற்சாகத்தை அந்த ஈமானோடு தொடர்புடைய அந்த விஷயங்களை எங்களை விட்டு பறித்து விடாதே அல்லா என்று நாம் துவா கேட்போம் 
அதையும் தாண்டி இறைவனுடைய விதி எதுவாக இருந்தாலும் அதை இன்முகத்தோடு ஏற்றுக்கொள்வது நம்முடைய கடமை என்கிற உபதேசத்தை இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கும் எனக்கும் நான் ஆரம்பமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இத்தனை ஆண்டு காலம் நாம் வரவேற்றதை போல அல்ல இந்த வருட ரமதான் இத்தனை ஆண்டு காலம் நாம் கடந்ததை போல் அல்ல இந்த ரமதான் உண்மையிலேயே பள்ளிவாசல்களில் நாம் இருக்கும் போது என்ன மாதிரியான ஈமானிய சுவையை சுவைத்தோமோ ருசித்தோமோ அதனுடைய அந்த வேட்கை அதனுடைய எதிரொலியை அதனுடைய பிரதிபலிப்பை இன்றைக்கு ஒவ்வொரு ஈமானியனும் ஒவ்வொரு இஸ்லாமிய சிறு பிள்ளையும் ஒவ்வொரு இஸ்லாமிய வாலிபனும் ஒவ்வொரு இஸ்லாமிய வயோதிகனும் ஒவ்வொரு இஸ்லாமிய ஆணும் பெண்ணும் இன்றைக்கு உளமாற உணர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு தருணம் இந்த தருணம் ரமதான் என்பது காலையிலிருந்து மாலை வரை சுபு சகரிலே ஆரம்பித்து இஃப்தாரோடு முடியக்கூடிய ஒரு வைபவம் என்று மட்டும் நினைத்து விடாதீர்கள் இந்த ரமதானில் தான் இந்த ரமதானில் தான் எத்தனையோ ஏழைகளுக்கான பட்ஜெட்டுகள் வருடா வருடம் தீட்டப்படுகிறது இந்த ரமதானில் தான் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தின் பெரும்பான்மையானவர்கள் தனவந்தர்கள் அல்லாஹிற்காக வேண்டி கொடுக்கக்கூடிய ஜக்காத்தை வைத்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் திட்டம் போடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த ரமதானில் தான் எத்தனையோ மார்க்க அடிப்படையில் அதாவது மார்க்க பிரச்சாரங்களுக்காக நிறுவப்பட்டிருக்கக்கூடிய மதரசாக்கள் அனாதை இல்லங்கள் போன்றவைகளுக்கெல்லாம் பட்ஜெட்டுகள் போடப்படுவது இந்த மாதத்தில் தான் இந்த ரமதானுடைய மாதத்தில் தான் எத்தனையோ ஏழைகளுக்கு சரியான முறையில் பொருளாதாரம் போய் சேருவது இப்படி சகரையும் இஃப்தாரையும் தாண்டி எத்தனையோ நிகழ்வுகள் ஒவ்வொரு ரமதானிலும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதே சவுதி அரேபியா உட்பட ஏனைக்கு இஸ்லாமிய நாடுகளில் இந்த ரமதானை முன்னிட்டு இந்த ரமதானோடு தொடர்புபடுத்தி எத்தனை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படும் ஒவ்வொரு அழைப்பு நிலையங்களும் எவ்வளவு விதமான இஸ்லாமிய நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்வார்கள் சவுதி அரேபியா போன்ற அரபு நாடுகள் மட்டுமல்ல நம்முடைய இந்தியாவில் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் நம்முடைய மர்க்கசுகளில் நம்முடைய மஸ்ஜிதுகளில் எத்தனை கூட்டங்களின் நேரம் அல்லாவுடைய கிருபையை கொண்டு நடத்தப்பட்டிருக்கும் சகருக்கும் இஃப்தாருக்கும் எத்தனை மசூராக்களை நம்முடைய சகோதரர்கள் நடத்தியிருப்பார்கள் பள்ளிவாசலை நிர்வகிப்பவர்கள் பம்பரமாய் சுழன்று கொண்டிருக்கக்கூடிய தருணம் அல்லவா இந்த தருணம் பள்ளிவாசலை நிர்வகித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் பள்ளிவாசலுடைய நிர்வாக கமிட்டியிலே தங்களை இணைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் வாலண்டியர்ஸ் வாலண்டியர்ஸாக தன்னார்வத்தோடு தன்னார்வ தொண்டர்களாக ஒவ்வொரு பள்ளிவாசல்களிலும் இராணுவ அணிவகுப்பை போல இருப்பார்களே இஸ்லாமிய இளஞ்சங்கங்கள் இஸ்லாமிய இளைஞர்கள் எல்லோரும் கச்சைகளை கட்டி கொண்டு பொது வாழ்க்கையிலும் சமூக தொண்டிலும் இறங்கக்கூடிய தருணம் அல்லவா இந்த தருணம் அதை எல்லாவற்றையும் நாம் நினைத்து பார்த்து கண்ணீரோடு இந்த ரமதானை வரவேற்க நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நண்பார்ந்த சகோதரர்களே திரும்ப உங்களுக்கும் எனக்குமான நான் உபதேசமாக சொல்லிக் கொள்கிறேன் என்னதான் கடந்த ஆண்டுகளைப் போல உற்சாகத்தோடு வீரியத்தோடு வீதிகளில் இறங்கி இந்த ரமதான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை நம்மால் செய்ய முடியாமல் போனாலும் இன்கேஸ் அல்லாவுடைய நாட்டம் அல்ல என்ன நாட போகிறானோ என்ன நடக்கப் போகுதோ நமக்கு தெரியாது ஏனென்றால் நாளுக்கு நாள் வரக்கூடிய செய்தி நம்மளை பீதியில் ஆழ்த்திக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் எது நடந்தாலும் அல்லா சுபானத்தில் லேசாக்குவான் என்பதிலே மட்டும் மாற்றுக்கருத்து கிடையாது எக்காரணத்தை கொண்டும் அரசாங்கங்கள் ஊரடங்கு உத்தரவை வாபஸ் வாங்க வரை நாம் யாரும் இல்லங்களிலிருந்து வெளியே வரக்கூடாது நமக்கென்று அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நேரங்களில் மட்டும்தான் நாம் வெளியே வர வேண்டும் முற்றிலுமாக இன்றைக்கு நம்முடைய சமுதாயத்தை பீடித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வைரஸ் கிருமியின் தொற்று தாக்குதல் முற்றிலுமாக துடைத்து எழியப்படும் வரை அந்த சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் என்று சொல்கிற சமூக விலகலை நாம் கட்டாயம் என்ன செய்யணும் ஒவ்வொருவரும் கடைபிடிக்க வேண்டும் செல்ஃப் குவாரண்டைன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட முறையில் தன்னை சமுதாயத்திலிருந்து தள்ளி வைத்து தனிமைப்படுத்துதல் என்பதை நாம் கட்டாயம் பேட வேண்டும் அதற்கு விதிவிலக்கு இன்னமுக்கு வரவில்லை நம்மை ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் நமக்கென்று வழிகாட்டக்கூடிய உலமாக்கள் நமக்கென்று இருக்கக்கூடிய சமுதாய தலைவர்கள் நமக்கு சரியான வழிகாட்டுதல்களை தருவார்கள் அது வரைக்கும் நாம் எந்த விதத்திலும் எந்த அடிப்படையிலும் உணர்ச்சிகளுக்கு இடம் கொடுத்து விடக்கூடாது என்பதை ஆரம்பமாக உங்களுக்கும் எனக்குமாக நான் சொல்லிக்கொண்டு இந்த விஷயத்திற்குள் நுழைவோம் அப்ப என்னதான் நாம் கடந்த காலங்களைப் போல கடந்த வருடங்களைப் போல வீதிகளில் இறங்கி ரமதானிய உணர்வுகளை நாம் வெளிப்படுத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலும் ரமதான் ரமதான் தான் அதுல எந்த மாற்றுக்கிறது கிடையாது உதாரணமாக இன்றைக்கு ஜும்மா வெள்ளிக்கிழமையிலே இருக்கிறோம் ஹைர் அல்லாவுடைய நாட்டம் பள்ளிவாசலிலே போய் நம்மால் ஜும்மா தொழுகையை நிறைவேற்ற முடியவில்லை ஆதலால் வெள்ளிக்கிழமைக்கு உண்டான சிறப்புகள் இல்லாமல் போய்விட்டதா வெள்ளிக்கிழமையிலே நாம் பேண வேண்டிய சுண்ணாக்களை நிறைவேற்றாமல் போய்விட முடியுமா வெள்ளிக்கிழமையில் நபிசல்லா அலிசல் நம்மை குளிக்கும்படி சொன்னார்களே குளித்து சுத்தம் படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னார்களே இருக்கக்கூடிய ஆடைகளில் ஓரளவுக்கு நல்ல ஆடை அணிய வேண்டும் என்று சொன்னார்களே வாசலை திருவியங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னார்களே அல்லது சூறாக்காக போத வேண்டும் என்கிற வழிகாட்டுதல் இருக்கிறதே அதையெல்லாம் நம்ம செய்யாம இருந்துருவோமா அ
இறை இல்லங்கள் தான் பூட்டப்பட்டிருக்கிறதே தவிர ஈமானிய உள்ளங்கள் பூட்டப்படவில்லை நன்றாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே பித்தனாவின் போது சோதனையின் போதுதான் ஈமான் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டிய தருணம் ஒரு மனிதரிடத்தில் இருக்கிற இஸ்லாமிய அறிவும் ஈமானிய உணர்வும் சரியான அடிப்படையில் இனங்காட்டப்படக்கூடிய தருணம் என்பது குழப்பங்கள் வரும்போது தான் எப்படி ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்வார்களா இல்லையா ஆபத்தில் உதவுவனே சரியான நண்பன் என்று சொல்வார்கள் ஆபத்தில் உதவுபவன் தான் உண்மையான நண்பன் என்று சொல்வார்கள் அதுபோன்று குழப்பமான காலகட்டத்தில் பேணுதலாக வாடுகிறோமே இதுதான் சரியான இறை நம்பிக்கை உணர்வுகளுக்கு நாம் இடம் கொடுத்து விடக்கூடாது உணர்ச்சிகளுக்கு நாம் அடிமையாகி விடக்கூடாது மீடியாக்களிலும் டிவிக்களிலும் சொல்லப்படக்கூடிய இந்த கொடூரமான காலகட்டத்தில் கூட கர்ண கொடூரமான சூழ்நிலைகளில் கூட டிஆர்பி ரேட்டிங்கை எகிர வைக்க வேண்டும் என்று மனநோய் பிடித்து பித்து பிடித்து அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே இந்த மீடியாக்களுடைய பேச்சை கேட்டு நாம எதையும் நாம் வந்து உணர்ச்சி வசப்பட்டு விடக்கூடாது மிகவும் பொறுமையோடு மிக மிகவும் சகிப்புத்தன்மையோடு எல்லாவற்றுக்கும் மேல் இறை நினைவோடு இறைவனிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்த வண்ணம் இறைவனை அணுதினமும் அணு நேரமும் நினைத்த வண்ணம் நமக்கென்று இருக்கக்கூடிய அகுலு சுனாவின் அடிப்படையில் வழிகாட்டக்கூடிய மார்க்க அறிஞர்கள் மார்க்க உளமாக்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய வழிகாட்டுதல் படி நம்முடைய அனைத்தையும் நாம் இன்ஷா அல்லா கடைபிடித்துக் கொள்வோம் ரமதானின் போது நாம் வீட்டை விட்டு வெளியே வரலாமா பள்ளிகளிலே போய் தராவை தொழலாமா கடந்த காலங்களில் போல் ரமதானிய செயல்பாடுகளை நாம் செய்யலாமா என்கிற அத்துணை விஷயங்களும் முறைப்படி நமக்கு வழிகாட்டுவதற்கு துறைசார் நிபுணர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அலமதுல்லா சமூக அக்கறையோடு சமுதாய கவலையோடு மார்க்க சட்டங்களை உள்வாங்கி பேணுதலோடு அலமதுல்லா தீர்ப்பு வழங்குவார்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது எந்த முடிவுகளை எடுத்துவிடக் கூடாது ஆனால் அதே வேளையில் கடந்த காலங்களில் நாம் ஈடுபட்ட அந்த சமூக தொண்டுகளும் வீதியில் இறங்கி நாம் வெளிப்படுத்திய நம் உணர்வுகளும் இன் கே சல்லாவுடைய நாட்டப்படி வெளிப்படுத்த வெளிப்படுத்த முடியாமல் போய்விட்டாலும் நாம் கலங்க வேண்டியது இல்லை ரமதானுக்குரிய கண்ணியம் அது அப்படியே தான் இருக்கிறது ஒவ்வொரு நாள் இரவிலும் யா பாகு எல் ஹேர் அக்பில் யா பாகு எஷர் அக்சீர் என்று அல்லாவின் புறத்திருந்து விடுக்கப்படக்கூடிய அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கப் போகிறது ரமதானுடைய தனிச்சிறப்பு என்ன ரமதானை ஏன் நாம் வரவேற்க வேண்டும் ஏனைய நாட்களை போல் பத்தோடு பதினொன்று அத்தோடு இது ஒன்று என்று ஏன் இந்த ரமதானை நம்மால் பார்க்க முடியவில்லை இந்த ரமதானில் தான் ஒவ்வொரு இரவிலும் அல்லா சுபான ஒரு குரலை எழுப்ப வைக்கிறான் யா பாகு எல் ஹேர் அக்பில் நன்மைக்காக முந்துபவனே நன்மையை வேண்டுபவனே நன்மையை விரும்புபவனே முந்திவா நன்மையாளர்களுக்கு உண்டான மாதம் இந்த மாதம் இந்த மாதத்தின் சிறப்பும் இந்த மாதத்தின் உயர்வும் இந்த மாதத்தின் வேண்மையும் இந்த மாதத்திற்கென்றிருக்கிற ஈமானிய எழுச்சியும் இந்த மாதத்திற்கென்றிருக்கிற அந்த ஈமானிய உணர்வு உணர்ச்சியும் இறை நம்பிக்கையாளர்களால் மட்டுமே தான் உணர முடியும் ஏ அவனுக்கு தான் இந்த வார்த்தையின் வீரியம் தெரியும் யாபாகியல் ஹேர் அக்பில் நன்மையை விரும்புபவனே முன்னேறிவாசர் தீமையை விரும்புபவனே நிறுத்திக்கொள் ஒவ்வொரு ரமதானும் ஒவ்வொருவனுக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் தெரியும் ரமதான் அது ஈமானிய பாடத்தை கற்பிக்கக்கூடிய பல்கலை கழகம் ஒரு மனிதனுடைய தனிப்பட்ட வாழ்வில் இருக்கக்கூடிய சிறு குறு பெரு பிடைகளை எல்லாம் தவிர்க்க வைக்கிற அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிற ஒரு மாபெரும் அருமருந்து இந்த நோன்பு என்பதும் இந்த ரமதான் என்பதும் அதை அனுபவித்தவர்களால் மட்டும்தான் உணர முடியும் ஒவ்வொரு ரமதான் வரும்போதும் ஒரு முறையாவது குரானை முடிப்பதற்கு ஒரு முறையாவது முழு குரானை ஓதி முடிப்பதற்கு முயற்சிகள் செய்து கொண்டிருப்பார்களே அவர்களுக்கு தான் தெரியும் இந்த ரமதானில் இருக்கக்கூடிய வீரியமான ஈமானிய உணர்ச்சி அதனால என் அன்பார்ந்த சொந்தங்களே என் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே ரமதானுடைய சிறப்புகள் கியாமத்து நாள் வரைக்கும் இருக்கத்தான் போகிறது எந்த நெருக்கடிகள் வந்தாலும் எந்த இடர்பாடுகள் வந்தாலும் எந்த இன்னல்கள் வந்தாலும் அந்த ரமதான் என்கிற காலத்தில் ஷைத்தான்கள் விலங்கிடப்படுவார்கள் என்பது மாறப்போவதில்லை அந்த ரமதான் என்கிற காலத்தில் சொர்க்கத்தினுடைய வாசல்கள் திறக்கப்பட போவது என்பதிலும் எந்த விதமான நிர்பந்தமும் இல்லை அந்த ரமதானுடைய காலத்தில் நரகத்தின் வாயில்கள் பூட்டப்படும் என்பதிலும் எந்த விதமான நிர்பந்தமும் இல்லை சரிதானா அப்ப அந்த ரமதானுக்குரிய சிறப்பு அப்படியே இருக்கிறது அதனால் ஒவ்வொரு வருடமும் நாம் ரமதானை வரவேற்றதை போல் இந்த வருடமும் வரவேற்போம் என்ன கடந்த காலங்களில் வீதிகளில் இலங்கி ஈமாடிய உணர்ச்சிகள் பேசி ரமதானை வரவேற்போம் என்கிற அந்த சூழ்நிலைகள் அந்த எழுச்சி உரைகள் வீதிகளில் உரை நிகழ்த்தப்பட்டன இதோ இன்றைக்கு நம்முடைய வீடுகளில் நிகழ்த்தப்படுகிறது இன்றைக்கு சமூக விஞ்ஞான சமூக வலைதளங்களின் முன்னேற்றத்தை முன்னேற்றத்தை எதற்கு எதற்கோ பயன்படுத்துகிறார்கள் அல்லாஹாலும் 
மிகப்பெரிய தீமைகளை சமூகத்திலே பரவுவதற்கு கூட இந்த சமூக வலைதளங்களின் எழுச்சிகள் காரணமாக இருக்கும் என்று எத்தனையோ வல்லுநர்கள் சொல்கிறார்கள் அவைகளை எல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கு இதே சமூக வலைதளங்களை இதே முகநூல் போன்ற நேரலைகளை மார்க்கம் பேசுவதற்கு இன்றைக்கு பயன்படுத்துவதற்கு அல்லாஹ் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறான் அல்லவா அதற்கு நம்ம உளப்பூர்வமாக அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துவோம் வீதிகளில் கேட்ட நம்முடைய குரல் இன்றைக்கு வீதிகளில் வீடுகளில் கேட்கட்டும் அலமதுல்லா வீதிகளில் கேட்கும் போது நாம் மட்டும் போய் நின்று கேட்டிருப்போம் நம்முடைய மனைவி மக்கள் வந்திருக்க மாட்டார்கள் இன்றைக்கு அல்லாவின் பெரும் கிருவை பெரும்பாலும் வீடுகளில் இந்த குரல்கள் ஒழிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை எல்லாம் ஏற்படுத்தி விட்டா மனைவி மக்களோடு உட்கார்ந்து இந்த ரமதானை நாம் வரவேற்போம் ரமதான் புண்ணியங்களின் பூக்காலம் இந்த ரமதான் வணக்கசாலிகளின் வசந்த காலம் இந்த ரமதான் தவறுகளிலும் குற்றங்களிலும் பாவங்களிலும் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு ஈமானிய மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான பூக்காலம் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை அல்லா திருமறை குர்ஆனில் இரண்டாம் அத்தியாயம் நூத்தி எண்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் சொல்கிறானே ஏன் ஆமனு ஈமான் கொண்டவர்களே குச்சிபாலைக்கும் கொபிலிக்கும் உங்கள் உங்களுக்கு முன் வாழ்ந்தவர்கள் மீது கடமையாக்கப்பட்டதைப் போலவே உங்கள் மீதும் இந்த நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது லல்லக்கும் தத்தக்கோன் நீங்கள் இதன் மூலம் இரையச்சம் பெறலாம் நோன்பு என்பது எவ்வளவு பாக்கியத்திற்குரிய ஒரு கடமையாக இருந்தால் நோன்பு என்பது எவ்வளவு ஈமானிய உரமூட்டக்கூடிய ஒரு ஆன்மீக அம்சமாக இருந்திருக்கும் என்றால் அல்லாஹ் அதை முன்புள்ள சமுதாயத்திற்கும் கடமையாக்கியதாக சொல்லி அதையே நமக்கும் நினைவூட்டி இந்த நோன்புடைய மாண்புகளை நம்மை பெறும்படி அல்லாஹ் சொல்லியிருக்கிறானே அந்த மாண்புகளை பெறுவதற்கு நம்மை நாம் மனதளவில் தயார்படுத்திக் கொள்வோம் ஷஹ்ரு ரமதான் அல்லதி உஞ்சில பீஹில் குர்ஆன் ரமதான் என்கிற இந்த மாசம் அதில் தான் அல்லாஹ் திருக்குறானை இறக்கி இருக்கிறான் திருக்குறான் அருளப்பட்ட மாதம் இந்த மாதம் ஹுதன் லின்னாஸ் மக்களுக்கு நேர்வழியாகவும் நேர்வழியினுடைய விளக்கங்களை உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடிய நன்மையையும் தீமையையும் பிரித்தறிவிக்கக்கூடிய வேதம் இறக்கப்பட்ட மாதம் இந்த ரமதானுடைய மாதம் அது மாறுமா அது மாறப்போதா இந்த உலகத்தில் எத்தனை விதமான இடர்பாடுகள் வந்தாலும் எத்தனை விதமான நெருக்கடிகள் வந்தாலும் குரான் இறக்கப்பட்ட மாதம் ரமதான்கிறத யாரும் மாத்தி சொல்ல முடியாது அதை யாராலும் பார்த்த முடியாது இப்படி ரமதானுடைய மாதத்தில் தான் குரான் அருளப்பட்டிருக்கிறது என்பது மாறவே மாறாது எவ்வளவு அமளி துகுமணிகள் வந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய கிருமிகள் இந்த உலகத்திலே சேதத்தையும் சேதாரத்தையும் நாசத்தையும் ஏற்படுத்தினாலும் எவ்வளவு பெரிய கிருமிகள் உண்டாகி மனிதர்களை அச்சப்படுத்தினாலும் அச்சப்படுத்துதுங்கிறதுல மாற்றுக்கிறதே கிடையாது வல்லரசுகள் எல்லாம் இன்றைக்கு டல்லரசுகளா போய் உட்கார்ந்துருக்கா இல்லையா எவ்வளவு பெருமை பேசினீர்கள் எவ்வளவு ஆணவம் பேசினீர்கள் கொஞ்ச நெஞ்சமான பேச்சா கொஞ்ச நெஞ்சமான ஆட்டமா எவ் ஆட்டம் போட்டவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு அடங்கி போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சா இல்லையா எது நடந்தாலும் இந்த ரமதானில் அல்லா குரானை இறக்கினான்கிறதுல மாற்றமே வரப்போறது இல்ல சரியா எனவே ஃபமன் ஷஹிதம் இன்கும் உஷ்ஹர உங்களில் யார் அந்த மாதத்தை அடைகிறாரோ அந்த மாதத்தில் நோன்பு நோற்கக்கூடிய ஒரு சூழலை வருகிறதோ ஃபலியசும் அவர் நோன்பு நோற்கட்டும் ஓமன் கான மரீதன் அவ் அலா சஃபரின் அவர் நோயாளியாக இருந்தாலோ அல்லது அவர் பிரயாணத்தில் இருந்தாலோ ஏனைய நாட்களில் அவர் கணக்கிட்டு நோன்பு இருக்கட்டும் அப்போ நன்றாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்முடைய உலமாக்கள் நமக்கு தெளிவாக வழிகாட்டுவார்கள் இந்த நோன்பு காலத்தில் இந்த ரமதானுடைய காலத்தில் யாராவது நோன்பு வைப்பதில் இருந்து விதிவிலக்கு சொல்லப்படுவார்களா இல்லையா அனைவரும் நோன்பு வைக்க வேண்டுமா இந்த வைரஸ் கிருமியின் தாக்குதலினால் இருக்க இருக்கக்கூடிய அந்த அறிகுறிகள் இருப்பவர்கள் அல்லது அதற்காக வேண்டி நிவாரணம் எடுத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் நோன்பு வைக்கணுமா இல்லையாங்கிற துணை விஷயங்களையும் இன்ஷா தெளிவாக நம்முடைய உள மக்கள் வெளிகாட்டுவார்கள் மார்க்கறிஞர்கள் வழிகாட்டுவார்கள் அதனால என்ன செய்யக்கூடாது குழம்ப வேண்டியதில்லை மார்க்கத்தில் அத்துணை விஷயங்களுக்கும் தீர்வு இருக்கிறது தீர்வையும் தீர்க்கத்தையும் வைத்திருக்கிற தீர்க்க தரிசனம் என்பது இஸ்லாமிய மார்க்கம் மட்டும்தான் அதனால நம்ம எதற்கும் பயப்படவோ கலங்கவோ அச்சப்படவோ அபாயம் வந்து விட்டதோ என்று உணரவோ அவசியமே இல்லை நம்ம எது போனாலும் நம்ம கவலைப்பட மாட்டோம் குள்ளை யுசீபனா இல்ல மாக்கத்தபல்லாஹுலனா அல்லாஹ் எங்களுக்கு என்று எதை விதித்தானோ அதை தவிர வேறு எதுவும் எங்களை அடையவே அடையாது என்பதில் உறுதியான நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் நம்ம என்னங்க நடக்கும் போது துணியால் அதிகபட்சம் மரணம் தானே அதிகபட்ச மரணம் தானே மரணத்திற்கு பிறகு நமக்கு நிரந்தரமான ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது அந்த நிரந்தரமான வாழ்க்கைக்காக நாம் நம்மை பலப்படுத்திக் கொள்வதற்குண்டான தருணம் இந்த தருணம் என்பதை என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம மருந்து விட மருந்து விடக்கூடாது நண்பா இருந்த சகோதரர்களே இந்த ரமதானுடைய மாதத்தை ரமதானை வரவேற்போம் என்கிற இந்த விஷயம் சமுதாயத்தில் பெரும்பாலும் ஒரு சம்பிரதாயமான விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது ரமதான் வந்துருச்சுன்னா ரமதானுடைய சிறப்புகள் பத்தி பேசுறதும் ரமதானுக்கு முன்னாடி ரமதானுடைய சட்டங்களை பத்தி சொல்றதும் ரமதானை வரவேற்போம் என்று பேசுவதும் ரமதான் முடிந்தவுடன் ரமதானில் என்ன நாம் கற்றுக்கொண்டோம் என்று பேசுவதும் ஒரு சம்பிரதாய சைக்கிளிங் என்று சொல்லுவார்களே 
அப்படி அப்படி தொன்று தொட்டு தொடர்ச்சியாக நடந்து வரக்கூடிய ஒரு வழக்கம் என்று ஆகிவிட்டது ஆனால் ரமதானை வரவேற்போம் என்பது நம்முடைய வணக்கம் என்று ஆக வேண்டும் ஏ ஏன்னா ரமதானுக்கு முன்பு எப்படி இருந்தோமோ அப்படித்தான் ரமதானுக்கு பின்பும் பெரும்பாலும் மாறிவிடுகிறோம் மல்லா நாடி அவர்களை தவிர என்னதான் ரமதான் வந்த உடனே அப்படி அந்த ஈமானிய புஷ்டியோடு அந்த ஈமானுடைய ஜதுபு என்று சொல்வார்களே ஒரு விதமான ஆன்மீக மேலோட்டம் தம் அடிக்கிறோம் போரா தம் அடிக்கிறது விட்டுருவான் அது கூட இஃப்தார் வந்த உடனே உடனே போய் தம் அடிக்கிற நோயாளிகளும் உண்டு அல்ல அவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் சினிமா பார்ப்பவர்கள் எல்லாம் சினிமாவிற்கு அந்த ஒரு மாசம் விடுமுறை விட்டுருவாங்க டிவி பார்ப்பவர்கள் எல்லாம் அந்த ஒரு மாசம் டிவிக்கு திரை போட்டு கஃபனிட்டு தஃபன் செய்து விடுவார்கள் அந்த ரமதான்லயும் டிவி பார்க்கிற நோயாளிகள் உண்டு அல்லா காப்பாத்தணும் அப்ப எப்பவுமே நம்ம அல்லாவுக்கு பயப்படணும் ரமதான் முடிஞ்ச உடனே சினிமா பார்ப்பவர்கள் சினிமா பார்க்க ஆரம்பித்து விடுகிறார்களே ஏன் அப்ப அல்லா இல்லையா அப்ப அல்லா நம்மை கண்காணிக்க இல்லையா அப்போ நமக்கு மரணம் வந்து விட்டால் அல்லா கேள்வி கணக்கு கேட்க மாட்டானா அப்ப இந்த ரமதானை வரவேற்போம் என்கிற அந்த ஒரு உணர்வு இந்த சமுதாயத்தில் தவிர்க்கப்பட முடியாத ஒரு அங்கமாக மாற வேண்டியதற்குண்டான காரணமே ரமதான் முடித்து விட்டால் அல்லது ரமதான் முடிந்து விட்டால் ரமதானுக்கு முன்பு நம்ம எப்படி இருந்தோமோ அப்படியே டேன் ஆகிவிடுவோம் இவ்வளவு ஒரு கவலைக்குரிய ஒரு விஷயம் ரமதான்ல நோன்பு வைக்கிறவங்க பெரும்பாலும் ஃபஜர்ல இருந்து இஷா வரைக்கும் தராவியோட சேர்த்து பள்ளி வாசல ஜமாத்தோட தொழுகிறாங்க பெருநாள் தொழுகை முடிந்த அந்த புகரில் அவர்களை பார்க்க முடிகிறதா சிந்திச்சு பாருங்க அவர்கள் அவர்கள் நம்ம யாரையோ பத்தி பேசுறோம் நினைக்காதீங்க அதில் நான் சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் அந்த அவர்கள் என்பதில் நானும் இருக்கிறேன் அதில் நீங்கள் சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் அந்த அவர்கள் என்பதில் நீங்களும் இருக்கிறீர்கள் ஒரு பெருநாள் என்றைக்கு ஒரு மாதம் வைத்த நோன்புக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடிய ஈமானிய உணர்ச்சி அந்த மேலிடுவ மேலிடக்கூடிய அடிப்படையிலே அல்லாஹு அக்பர் ஊர் உறவு எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து பெருநாள தொழுதுட்டு அன்னைக்கு துகர்ல முப்பது நாள் நோன்பு வைத்த நோன்பாளிகள் பள்ளியில இல்ல அப்போ வந்து என்ன அப்போ வந்து ரமதான் வந்து ஒரு சம்பிரதாயமான ஒரு நிகழ்வா அப்போ அந்த ஒரு நிலை இந்த சமுதாயத்திலிருந்து துடை தெரியப்பட வேண்டும் எல்லோரும் இறையச்சத்திலும் இறைபக்தியிலும் இறை நம்பிக்கையிலும் மிளிர்ந்தும் மலர்ந்தும் ஈமானிய விஷயத்தில் வளர்ந்தும் அவர்கள் காணப்பட வேண்டும் என்கிற அந்த உள்ரங்கமான உயிரோட்டமான உணர்வு மேலிட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ரமதானை வரவேற்போம் என்பது ரமதானுக்கு முன்பும் ரமதானில் என்ன நாம் கற்றுக்கொண்டோம் என்பது ரமதானுக்கு பின்பும் பேசப்பட வேண்டிய தொன்று தொட்ட ஒரு அம்சம் என்பதை நிச்சயமோ புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் நம்முடைய நோன்பு இப்படி உயிரோட்டம் இல்லாத அத உலமாக்கள் சொல்வதை போர் மல்லதி யஜாலு சுயாமனா அஜ்வஃப பிலாரு உயிரோட்டம் இல்லாமல் உலர்ந்து நம்முடைய ஈமான் காண நோன்பு காணப்படுவதற்கு காரணம் என்ன ட்ரை என்று சொல்லுவார்களே ட்ரை காய்ந்த அதாவது உயிரோட்டம் இல்லாத பசுமை இல்லாத ஈரப்பதம் கலக்கப்படாத ஒரு காய்ந்த நிலையில் நம்முடைய ஈமா நம்முடைய நோன்பு இருப்பதற்கு என்ன காரணம் என்றால் இந்த நோன்பினுடைய மாண்புகள் உணராதது தான் காரணம் நபிசல்லாசலம் சொல்லி இருக்கிறார்கள் ருப்ப சாயிமின் ருப்ப சாயிமின் லைசலகுமின் சுயாமிகி இல்ல ஜூ அவல் ஆதஷ் எத்தனையோ நோன்பாளிகள் அவர் அவர்கள் தங்களுடைய நோன்பின் பலனாக பசியையும் தாகத்தையும் தான் பெறுகிறார்கள் ஒரு ரொம்ப காயிமின் எத்தனையோ நின்று வணங்கக்கூடியவர்கள் வெறுமனே தூக்கத்தை விட்டு நின்றிருக்கிறார்கள் கலைப்போடு நின்றிருக்கிறார்கள் அவ்வளவுதான் வேற எந்த பலனையும் அவர்கள் பெறுவதில்லை இது நபிசுல்லாசுரம் சொன்ன செய்தி இமாம் அகமது ரஹிம் அஹுல்லா தங்களுடைய நூலிலே பதிவு செய்கிறார்கள் இமாம் இபுடு பாஜா அதை தங்களுடைய நூல்களிலே பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அபு ஹுரேரா ரதி அல்லான் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் அப்ப என்ன அர்த்தம் நோன்பு என்பதுல நம்ம பிக்ஸ் ஆயிட்டோம்னா நோன்பு என்கிற விஷயத்துல நம்ம அதுல கமிட் ஆயிட்டோம்னா இறையச்சம் என்கிற இலக்கை அடைந்து ரையான் என்கிற சொர்க்கத்தை அடையணும் அதுதான் நோன்புடைய நோக்கம் நோன்பு வைப்பதற்கு உண்டான நோக்கம் இறையச்சத்தை பெறணும் அந்த இறையச்சத்தை பெறக்கூடிய நோன்பை நாம் வைப்பதற்கு உண்டான காரணம் சொன்னாங்களா சொர்க்கத்தில் ஒரு வாசல் உண்டு அந்த வாசலுக்கு ரையான் என்று பேரும் உண்டு அந்த ரையான் என்கிற வாசல் வழியாக நோன்பாளிகள் தவிர யாரும் நுழைய மாட்டார்கள் நோன்பாளிகள் நுழைந்தவுடன் அந்த வாசல் அடைக்கப்பட்டு விடும் அதுதான் நம்முடைய கோல் அதான் நம்முடைய இலக்கு அப்ப அந்த இலக்கை ஒருவன் எப்ப இந்த நோன்புல கமிட் செய்கிறானோ அவன் நோன்பு தான் உயிரோட்டமுள்ள ரூஹானியத்தான நோன்பு அதை பத்தி கேர் பண்ணாம அதை பத்தி திங்க் பண்ணாம எல்லாரும் காலையில் எந்திக்கிறாங்க நானும் எந்திக்கிறேன் எல்லா பேரும் நோன்பு வைக்கிறாங்க நானும் நோன்பு வைக்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் டயபெட்டிக்ஸ் பிரச்சனை இருக்குது ரமதான் ஒரு மாசம் நான் நோன்பு வச்சா என் டயபெட்டிக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆகுது ரமதான் ஒரு மாசம் நான் கரெக்டா என்னுடைய எக்ஸசைஸ் எல்லாம் நடக்குது ரமதான்ல நான் சாப்பிடாம இருக்கிறதுனால என்னுடைய உடல் உபாதைகள் சீராவுது இப்படி எல்லாம் தத்துவம் பேசி வைக்கிற நோன்பு அல்ல மேபி நோன்பினால் இப்படிப்பட்ட சிறப்புகள் எல்லாம் நடக்கட்டும் 
ஏன்னா கொழுப்பு பிரச்சனை உள்ளவர்கள் தங்களுடைய கொழுப்பை குறைத்துக் கொள்வதற்கு அல்லது சில பேர் சொல்வதை போல ஏழைகளின் பசியை உணர்வதற்கு அதெல்லாம் மார்க்கத்தில் காரணமாக சொல்லப்படவில்லை பசியில உணர்றோமா ரைட் அலமதுல உணர்றோம் அது ஒரு தத்துவமாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோமே தவிர நோன்புக்குண்டான காரணம் தக்குவா என்கிற இரையச்சத்தை அடைய வேண்டும் ரையான் என்கிற சொர்க்க வாசலில் நுழைய வேண்டும் இதுதான் நோன்பை வரவேற்பு இதை நீங்க மனசுல வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த ரமதானை வரவேற்க வேண்டும் அதுவும் இந்த நெருக்கடியான இடர்பாடுகள் மிக்க இந்த சூழலில் இந்த வருடமாவது நம்ம அந்த நோன்பு என்ன செய்வோம் உயிரோட்டம் உள்ளதாக ஆக்குவோம் எப்படி உயிரோட்டம் உள்ளதாக ஆக்குறது இதுக்கு தனியா போய் நம்ம ஒரு கிருமி நாசினி வாங்கி தர முடியுமா இல்லையே எதுக்கு கிருமி நாசினி வேணுமே அதுக்கே இல்ல வல்லரசுகள்லாம் டல் அரசுகளை மிரட்டி புடுங்கிறா இருக்கிறதா பூரா வல்லரசுகளா இருக்கிறவன் பூரா வல்லரசு தன்னை நினைச்சுட்டு இருக்கிறவன் பூரா டல்லரசா இருக்கிறவனே மிரட்டி உருட்டி இருக்கிறத பூரா வாங்கிட்டு போகக்கூடிய அளவுக்கு தான் இன்றைக்கு கிருமி நாசிகளுக்கு நாசினிகளுக்கும் நோயை சாகரிக்கக்கூடிய மருந்துகளுக்கு உள்ள நிலைமை அப்போ நம்முடைய ஈமானிய உயிரோட்டத்திற்கு ஈமானிய உரமேற்றத்திற்கு யார்ட்ட போய் மருந்து வாங்குறது யார்ட்டையும் வாங்க முடியாது அது இங்கதான் இருக்கு அது எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ண தேவையில்லை இம்போர்ட்டும் பண்ண தேவையில்லை அது உங்ககிட்டயே இருக்கு உங்கள் உடல் சரீரத்திலே ஒரு பாகம் இருக்கிறது அந்த ஒரு பாகம் சீரடைந்து விட்டால் ஏனைய பாகங்கள் எல்லாம் சீரடைந்து விடும் அந்த ஒன்று பாழடைந்து விட்டால் ஏனைய எல்லாம் பாழடைந்து விடும் அதுதான் உள்ளம் அந்த உள்ளத்தில் தான் ரசூலுல்லா இஸ்லாம் சொல்றாங்க அத்தக்குவா ஹாகுனா அத்தக்குவா ஹாகுனா அத்தக்குவா ஹாகுனா இறையச்சம் என்பது இங்கேதான் இறையச்சம் என்பது இங்கேதான் இறையச்சம் என்பது இங்கேதான் நீங்க இந்த இறையச்சத்தை வாங்குறதுக்கு கீழே உள்ளவன் மேல போக வேண்டியதில்லை மேல உள்ளவன் கீழே இறங்க வேண்டியதில்லை அது உங்களிடத்திலேயே இருக்கிறது உங்களுடைய இதயம் தானது உங்களுடைய நெஞ்சம் தானது உங்களுடைய உள்ளம் தானது அந்த உள்ளத்தை பரிசுத்தப்படுத்தி அந்த உள்ளத்தை தூய்மைப்படுத்தி அந்த உள்ளத்தை அரிப்பதற்குண்டான கிருமிகளாக கொரோனாவை விட கொடூரமானவைகளாக எதெல்லாம் இருக்கிறதோ இறை மறுப்பாக இருக்கலாம் இணை வைப்பாக இருக்கலாம் நயவன் ஜெகத்தனமாக இருக்கலாம் நாத்திக சிந்தனையாக இருக்கலாம் பொறாமையாக இருக்கலாம் பெருமையாக இருக்கலாம் ஆணவமாக இருக்கலாம் அகங்காரமாக இருக்கலாம் தான் என்கிற கர்வமாக இருக்கலாம் தனக்குத்தான் எல்லாம் என்கிற சுயநலம் இருக்கலாம் கிரு அது என்னது உலோபித்தனம் இருக்கலாம் கஞ்சத்தனம் இருக்கலாம் கோல் சொல்லுதல் குறை சொல்லுதல் புறம் பேசுதல் என்பன போன்ற விஷயங்கள் இருக்கலாம் அது எல்லாத்தையும் அது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நீங்க அடிக்கிற கிருமி நாசினி தான் இந்த இறையச்சம் என்பது இறையச்சம் என்கிற அந்த கிருமி நாசினியை போட்டு நீங்க அடிச்சீங்கன்னா உள்ளத்தை அரித்துக் கொண்டிருக்கிற கொரோனா கழிவைகள் நான் பட்டியல் போட்ட இறை மறுப்பு இறைவனுக்கு இணை வைப்பது நயவன் ஜகத்தனம் நாத்திக சிந்தனை சுண்ணாவை மறுப்பது இறையச்சம் இல்லாமல் இருப்பது சுயநலத்தோடு வாழ்வது பொறாமை கொள்வது பெருமை அடிப்பது ஆணவத்தோடு அலைவது அதிகாரத்தை விற்பிடித்து திரிவது தனக்குத்தான் எல்லாம் தெரியும் அடுத்தவர்களுக்கு எதுவும் தெரியாது என்று பிறரை ஏலனமாக நினைப்பது பொறாமை படுவது குறை சொல்லிக் கொண்டே திரிவது புறம் பேசுவது கோல் சொல்லுவது இப்படி தீயாது தீயாது என்னெல்லாம் இருக்குதோ உள்ளங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துகிற கொரோனாக்களை நாசமாக்கக்கூடிய கிருமி நாசினி தான் இந்த தக்குவா என்கிற இறையச்சம் அந்த இறையச்சத்தை பெறுவதற்கு அந்த இறையச்சத்தை அடைவதற்கு ஒரு மிக பெரும் அடிப்படையாக இந்த நோன்பு இருக்கும் போது அந்த நோன்பை எப்படி நாம் வரவேற்காமல் இருக்க முடியும் எப்படி அந்த நோன்பு பத்தி நம்ம சிந்திக்காம இருக்க முடியும் அதனால் என் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளை கொரோனா கொரோனா என்று திரும்ப திரும்ப அதை பற்றியே பேசி நாம் பைத்தியம் பிடித்து அலைவதை விட ஷாபானின் சற்றேறக்குரிய பாதி தினங்கள் முடிந்து விட்டது இன்னும் சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் பதினைந்து தினங்கள் அல்லது பதினான்கு தினங்கள் தான் எஞ்சி இருக்கிறது நிச்சயம் ரமதான் வரத்தான் போகிறது யாருக்கு விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் எப்படி யார் ஏற்றுக்கொண்டாலும் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் இரவும் பகலும் மாறி மாறி வரத்தான் செய்யும் அது அல்லாவுடைய நாட்டம் படைப்பிலும் இரவும் பகலும் மாறி மாறி வரு வருவதிலும் அல்லாஹ் இது அல்லாஹ் இருக்கிறான் என்பதற்குரிய அத்தாட்சிகள் அல்லவா அவை கொரோனா வந்துருச்சு உலகம் பூரா போயிடுச்சு அமெரிக்கால அவ்வளவு பேர் செத்து போயிட்டான் இத்தாலியில் செத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கே மடிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சைனாவில் எல்லாம் முடிஞ்சுன்னு போன வர வரைக்கும் படித்தோம் திடீர் இன்னைக்கு கிளம்பி விடுகிறார்கள் சைனாவில் இரண்டாம் இன்னிங்ஸை கொரோனா துவங்க போகிறது போட்டு விடுறான் எது உண்மை எது பொய்னு தெரியல அதுக்காக இரவும் பகலும் வராமல் போய்விடுமா அதுதான் அல்லாவுடைய ஹிக்குமத்து இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு விஷயங்கள் அமளி துளமைகள் துமளிகள் நடந்து கொண்டிருந்தாலும் அட இறை இல்லங்களே பூட்டப்பட்டு விட்டாலும் சரி இரவும் பகலும் மாறி மாறி வருவதை எவனாலும் தடுக்க முடியாது அப்ப அந்த அடிப்படையில நாட்கள் நகர்ந்து இன்ஷா அல்லா பீதினிலா இறை நாட்டத்தோடு ரமதான் வரத்தான் போகிறது அல்லாஹ் நமக்கு ஆயுளை கொடுத்திருந்தால் அந்த ரமதானை நாம் அனுஷ்டிக்கத்தான் போகிறோம் 
அந்த ரமதானில் பேண வேண்டிய மார்க்க சட்டங்கள் நம்முடைய உலமா பெருமக்கள் மூலமாக நமக்கு வழங்கப்படக்கூடிய குரான் சுண்ணா அடிப்படையில் ஆதாரங்களோடு அவர்கள் தரக்கூடிய அந்த பேணுதல்களை அந்த வழிகாட்டுதல்களை ஏற்று இன்ஷா நம்ம நோன்பு வைக்கத்தான் போகிறோம் என்கிற அந்த ஈமானி உணர்வுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் நம்மை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ரமதானை நாம் வரவேற்பதற்குண்டான அடிப்படை காரணம் ரமதானில் அல்லா சுபான ஹுத்தாலா ஏனைய தினங்களில் நாம் செய்யக்கூடிய அமல்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நன்மைகளை விட ரமதானில் பல மடங்கு நன்மைகளை தருகிறான் அதே போன்ற சோதனையான காலகட்டத்தில் நாம் அமல்கள் செய்யும் போது அதற்கென்று பிரத்யேகமான கூலிகள் இருப்பதாக நபிசுலாசன் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ குழப்பங்கள் நிறைந்த சோதனைகள் மிகுந்த இந்த காலகட்டத்தில் இன்ஷா அல்லா நாம் அடையவிருக்கக்கூடிய ரமதானில் நாம் வைக்கக்கூடிய நோன்பும் நாம் ஓதக்கூடிய திலாவத்தும் நாம் அல்லாவிடத்திலே கேட்கக்கூடிய பாவ மன்னிப்பும் ஒரு மிகவும் கவனிக்கத்தக்கவை மிகப்பெரிய அடிப்படை நமக்கு நன்மைகளை இன்ஷா அல்லா இறைவனிடத்தில் சேகரித்து தரத்தக்கவை அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன செய்யணும் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று இந்த ரமதானுடைய காலங்களில் சைத்தான்கள் விலங்கிடப்படுவார்கள் சொர்க்கத்தினுடைய வாசல்கள் திறக்கப்படும் நரகத்தினுடைய வாசல்கள் மூட்டப்போ பூட்டப்படும் இப்படி எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பதனால் இந்த ரமதானை நாம் எப்படி வரவேற்க வேண்டும் என்று நம்முடைய உலமாக்கள் சொல்லியிருக்கிறார்களோ வளவை போல் துவாவை கொண்டு நாம் வரவேற்க வேண்டும் அதே போன்று அனைத்து முஸ்லிம்களுக்கும் நலம் நாட வேண்டும் என்கிற அந்த எண்ணத்தை கொண்டு என்ன செய்யணுமோ இந்த ரமதானை வரவேற்க வேண்டும் அதே போன்று ஷாபான் மாதத்திலே இருக்கிறோம் நாம் இந்த ஷாபானுடைய மாதத்தில் நபிசல்லா அலிஸ்லாம் அதிகமான நோன்பு வைத்திருக்கிறார்கள் நோன்பையும் விட்டிருக்கிறார்கள் அதை நம்ம கருத்தில் கொண்டு இந்த ஷாபானுடைய பதினைந்து பராத்துடைய நோன்பு அது மார்க்கத்தில் இல்லாதது அது பிதாத்து சரியா அந்த விதத்தான வணக்க வழிபாடுகள் இல்லாம சுண்ணாவின் அடிப்படையில் நாம் வைக்கக்கூடிய அந்த நோன்புகளை நம்ம என்ன செய்யணும் வைக்க வேண்டும் அதே போன்று என்னதான் நம்ம இல்லத்தில் தொழக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் நேவரம் தவறாமல் தொழுகைகளை முறைப்படி நம்ம பேணி என்ன செய்யணுமோ இன்ஷா அல்லா இந்த ரமதானை வரவேற்க வேண்டும் அதே போன்று இரவு தொழுகைக்கு நம்மை நாம் தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ரமதானுடைய மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பே அந்த ரமதான் காலத்திலே நாம் தொழக்கூடிய அந்த இரவு தொழுகை தான் அந்த இரவு தொழுகையினுடைய பாக்கியம் தராவிகனுடைய பாக்கியம் பள்ளிவாசல்கள் கிடைக்க நாம் துவா செய்வோம் அதை தாண்டி அல்லாஹுடைய நாட்டம் எப்படி இருக்கிறதோ அது அப்படி இருக்கும் இன்ஷா அல்லா அதே போன்று இந்த ரமதானுடைய அந்த நன்மைகளை ரமதானுடைய அருட்வாயில்களை அல்லது அருட் செல்வங்களை முழுமையாக நாம் அடைய வேண்டுமையானால் அதிலே நாம் பேண வேண்டிய சில பேணுதல்கள் இருக்கிறது அதையும் நாம் இந்த ரமதானை வரவேற்போம் என்கிற இந்த நேரலை நிகழ்ச்சியில் நினைவுபடுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் உலமாக்கள் பட்டியல் போடும்போது முதலம் சமாக அவர்கள் சொல்வது இன்சாக்குள் ஜவாரி அணில் மாசி வஸ்தி ஹாபித்தா உடல் உறுப்புகளை பாவங்களில் ஈடுபடுத்தாமல் உடல் உறுப்புகளை பாவங்களில் ஈடுபடுத்தாமல் இறைவனுக்கு கட்டுப்படக்கூடிய விஷயத்தில் மட்டுமே அவைகளை நம்ம என்ன செய்யணும் பயன்படுத்த வேண்டும் நமக்கு நல்லா தெரியும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் அல்லா சொன்னதாக இப்படி யார் ஒரு ஒரு பொய்யான பேச்சையும் அதாவது யார் ஒரு ஒரு பொய்யான பேச்சையும் பொய்யான செயலையும் விட்டுவிடவில்லையோ அவர் நோன்பு இருப்பதனால் எனக்கு எந்த விதமான தேவையும் இல்லை அந்த ஹதீசு ரமதான் வரும்போது மட்டுமே பேசப்படக்கூடிய ஹதீஸ் அல்ல ரமதான் வருவதற்கு முன்பே நினைவூட்டப்பட வேண்டிய ஹதீஸ் ஏன் நோன்பு கால ஆரம்பத்திலேயே நம்ம அதுக்கு தயாராயிடும் அதுக்காக நோன்பு இல்லாத மத்த காலங்களில் செஞ்சுக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கிராஸா புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடாது ஏனைய காலங்களில் நாம் செய்வதை விட அந்த காலங்களில் நாம் மிகவும் செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் மற்ற நாளில் செய்யாமல் இருக்கிறது மாதிரியே அந்த நாளிலேயே நம்ம செய்யாமல் இருக்கணும் ரொம்ப கூடுதல் பேணுதலா இருக்கணும் ஏன் ரமதானுடைய காலங்களில் நாம் நன்மையான காரியங்கள் ஈடுபடும் போது எப்படி அல்ல அதிகமான நன்மைகளை தருகிறானோ அதே போன்று அங்கு பாவமான காரியங்கள் ஈடுபட்டால் அதனுடைய விளைவு எப்படி இருக்கும் பயங்கரமா இருக்கும் அதே போன்று அந்த நாள் முழுவதும் நம்ம இறை நம்பிக்கையோடும் நன்மை எதிர்பார்த்தும் நோன்பு வைக்க வேண்டும் பிறருக்கு காண்பிப்பதற்காகவோ அல்லது வேறு வேறு காரணங்களுக்காகவோ அல்லது சமுதாயத்திலே ஒரு நானும் நோன்பு வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு வெளியே காட்டுவதற்காக நம்ம நோன்பு வைக்காம அல்லாவுக்காக வேண்டிய நோன்பு வைக்கணும் அதே போன்று இரவு தொழுகையை அல்லாவுக்காக வேண்டிய நிறைவேற்ற வேண்டும் அதிகமாக குரான் ஓத வேண்டும் அதே போன்று நிறைய தான தர்மங்கள் செய்ய வேண்டும் ஓரளவுக்கு வசதி வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டிருந்தால் ஏழைகளுக்கு காசு இல்லாமல் கஷ்டப்படுபவர்களுக்கு இஃப்தாருக்காக உதவி செய்ய வேண்டும் இஃப்தாருக்காக உதவி செய்தல் அதாவது நோன்பு திறப்பதற்காக உதவி செய்தல் என்பது பள்ளிவாசலுக்கு கொடுப்பது மட்டும் அல்ல பள்ளிவாசல்கள் வாய்ப்பு இருந்தால் பள்ளிவாசலுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அண்டை அயலவர்கள் இருக்கிறார்கள் சொந்த பந்தங்கள் இருக்கிறார்கள் ஊக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் மொஹல்லாவாசிகள் இருக்கிறார்கள் அதே போன்று அவர்களுடைய நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் இப்படி யார் யாருக்கு நம்ம உதவி செய்ய முடியுமோ அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன செய்யணும் நம்ம வந்து உதவி செய்யணும் அதே போன்று இந்த நோன்பு காலங்களில் பிறர் நமக்கு தொல்லை கொடுத்தாலும் அந்த தொல்லைக்கு மறுவினை ஆற்றாமல்
இந்த விசிலாசி என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க மனித நேயத்தையும் பொறுமையையும் நிதானத்தையும் நமக்கு போதிக்கும்படி சொன்னாங்க எல்லாத்த விட ரொம்ப முக்கியம் நோன்பு காலங்களில் நாம் சகிப்பு தன்மையை பேணுகிறோம் ஏ உதாரணம் சொல்றேன் நோன்பாளியின் வாயில் இருந்து வரக்கூடிய வாடை என்பது இறை வருடத்தில் கஸ்தூரியை விட மிகவும் மனமிக்கது யாருடைய வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வாடை நம்முடைய சக இறை நம்பிக்கையாளர் அவன் வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வாடை எப்போ நமக்கு தெரியும் அவன் நம்மிடத்தில் பேச வரும் போதுதான் நமக்கு தெரியும் அப்படித்தானே அப்போ அதனுடைய கருத்து என்ன இது சொல்ல வரக்கூடிய அந்த ஹிக்மத் அந்த நோக்கம் என்ன பிறர் மூலம் நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய உபாதைகளை பொறுத்து கொள்வதற்குண்டான அந்த சகிப்பு தன்மை நம்மிடத்தில் வேண்டும் உலகத்திலேயே சகிப்பு தன்மை மிக்கவர்கள் முஸ்லிம்கள் இன்றைக்கு அபாண்டமாக தபிலீக் ஜமாத்து தான் கொரோனா வைரஸை பரப்பி விட்டதற்கு காரணம் என்று இந்த இடர்பாடுகள் மிக்க நேரத்தில் கூட சங்கிகள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்களா இல்லையா அதுல கூட நம்ம எதிர்வினையாற்றாம நம்முடைய சமுதாயத்தை சேர்ந்த எல்லோரும் அலமதுல்லா என்ன செய்யறாங்க அதற்கு எப்படி சரியான முறையில் அறிவார்ந்த முறையில் மறுவினையாற்ற வேண்டுமோ தாமாகவே முன் சென்று இன்றைக்கு பரிசோதனைக்கு தங்களை தயார்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த ஆதிக்க சக்திகளுடைய பின்னணியில் இருந்து அமெரிக்காவிலிருந்து வந்த எத்தனையோ பேர் அதிகார திமிர் பிடித்தவர்களுக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருந்த எத்தனையோ பேர் அந்த தொற்றுக்கு ஆளாகியும் கூட என்ன செய்யல பல பேர் போய் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு தன்னை உட்படுத்திக் கொள்ளல ஆனா ஒரு அபாண்டமான குற்றச்சாட்டு வந்தவன் நம்ம சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் தானாக போய் குக்கிராமம் உட்பட பெரும் பெரும் நகரத்துல கூட போய் ஆஸ்பத்திரியில போய் செக்கப்புக்கு காட்டிக்கிறாங்க அப்போ இந்த உலகத்திலேயே சகிப்பு தன்மை மிக்கவர்கள் நாம் தான் அப்படிங்கறத நம்ம என்ன செய்யறோம் ரமதான் அல்லாத காலத்திலேயே வெளியே காட்டுகிறோம் என்றால் அதற்கு காரணமே இயற்கையாகவே இந்த நோன்பு போன்ற காலங்களில் சகிப்பு தன்மைக்கு உண்டான பயிற்சியிடமோ பெறுகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையை நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்ற அதிகமாக திக்கிரி செய்ய வேண்டும் துவா செய்ய வேண்டும் பாவம் மன்னிப்பு தேட வேண்டும் இன்ஷா அல்லா இறைவனுடைய உதவியை கொண்டு காபத்துல்லா திறக்கப்பட்டால் உம்ரா செய்வதற்கு உண்டான பாக்கியம் இருந்தால் இந்த நோன்பு காலத்தில் உம்ரா செய்வதற்கு வாய்ப்புள்ளவர்கள் உம்ராவும் செய்ய வேண்டும் காரணம் நோன்பு காலத்திலே செய்யக்கூடிய உம்ரா இறை தூதர் சல்லல்லா அலி சலாம் அவர்களோடு செய்யக்கூடிய ஹஜ்ஜினுடைய நன்மை நமக்கு பெற்றுத் தரும் என்று பெருமானார் சில்லா அரசர்கள் சொன்னதால் இந்த ரமலானை வரவேற்பதற்கு நாம் தயாராகவும் இறுதியாக நோன்பு கபூலாக்கப்படுவதற்கு இறைவனால் அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு உண்டான மூன்று நிபந்தனைகளை பார்த்துவிட்டு இன்றைய நேரலை நிகழ்ச்சியை நாம் நிறைவுக்கு கொண்டு வருகிறோம் முதலாவது ஷர்துல்ல அலி இஹ்லாஸ் இந்த நோன்பு அல்லாஹால் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் என்னென்ன நம்ம செய்யணுங்கிறத ஏற்கனவே பார்த்தோம் இது எல்லாம் நம்ம செஞ்சா அல்லா எப்ப அதை ஏத்துக்குவான் இஹ்லாஸ் என்கிற கலப்படமற்ற உல தூய்மையோடு அல்லாவுக்கு நாம் செய்தால் தான் நல்லா ஏற்றுக்கொள்வான் நோன்புனுடைய தூண்களாக நோன்புனுடைய நிபந்தனைகளாக இதெல்லாம் மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ இதெல்லாம் நமக்கு சட்ட திட்டங்களாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதை நபிசுல்லாசுடைய வழிமுறைகளை பேணி அந்த நோன்புகளை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவது ஐயும் சிக்க ஜவாரி ஹகுவனில் மாசி பாவங்களில் இருந்து அவனுடைய உடல் உறுப்புகளை அவன் என்ன செய்யணும் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் சில உலமாக்கள் நான்காவது நிபந்தனையாக அசபரு அல அதல் ஆகரி பிறருடைய நோவினையும் பொருத்திக் கொள்ள பொருந்து பிறருடைய நோவினைகளில் பொறுமை காக்க வேண்டும் இதையும் நோன்புக்குரிய ஒரு ஷர்த்தாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் இவைகள் அனைத்தையும் கருத்தில் கொண்டு எப்போதும் போல் இப்போதும் நாம் என்ன செய்யணும் இன்ஷால்லா நோன்பை உயிரோட்டத்தோடு வைக்க வேண்டும் போன நோன்பை விட இந்த நோன்பு கூடுதலாக ஈமானிய உணர்வை உயிரை நமக்கு ஏற்றி இருப்பதை நாமே உணர வேண்டும் போன நோன்பில் குறைந்தபட்சம் ஒரு முறை இரண்டு முறை குரானை ஓதி முடித்தோமா இந்த முறை இன்ஷா ஒரு மூன்று முறை நான்கு முறை முடிப்பதற்கு அதிகமாக என்ன செய்ய வேண்டும் நம்ம முயற்சிக்க வேண்டும் எந்த வகையில் எந்த வடிவில் இந்த நோன்பு காலங்களில் நம்முடைய பேணுதல்கள் அமைய வேண்டும் என்று நம்முடைய உலமாக்கள் நமக்கு இன்ஷா வழிகாட்டுதல்களை தரவிருக்கிறார்களோ அவைகள் அனைத்தையும் பேணி இறைவனுடைய அருளை பெறுவதற்கு நம்மை தயாராக்கிக் கொள்வோம் இந்த இம்மை என்பது இந்த உலகம் என்பது நமக்கு மறுமைக்கான விலை நலம் தான் அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது மறுமைக்காக வாழக்கூடிய நற்பாக்கியத்தை வல்ல ரகமான மனைவர்களுக்கும் தந்தருள்வானாக யாரெல்லாம் எதை நாங்கள் சொல்கிறோமோ எதை நாங்கள் கேட்கிறோமோ அதன்படி வாழக்கூடிய பாக்கியத்தை எங்கள் அனைவருக்கும் தருவாயாக என்று வேண்டி நிறைவுக்கு கொண்டு வருகிறேன் அலமீன் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து